看到江宋两位爷爷红着眼眶谈福宝回国，才明白他们有多舍不得大孙女离开。昨天是福珠珠在韩营业的最后一天，宋爷爷想到自己再也不能像以前那般守护在宝贝孙女身边，整个人都激动到不停的颤抖。尽管努力压制着内心的难过，但还是忍不住落泪。而在福宝营业结束的最后几分钟，江爷爷还去外场替孙女告别粉丝们，表面上故作淡定的他，却在转身的那一刻绷不住眼泪。即便在悲伤，爷爷们也要整理好心情。给福宝一个完美的收官。前些天老姜种下的油菜花终于派上用场了，浪漫的爷爷亲手为孙女做花束。一向心灵手巧的宋侍卫再次化身魔法师，为小公主制作了最后一次礼物，象征着宝家族一家五口的竹子小熊，或许将成为福猪猪独自回家后唯一的念想。看到江宋爷爷较比往日极为不同的状态，和蜂拥而至、依依不舍的游客们，一向聪明懂事的福宝像是察觉到了什么。要知道，福猪猪是高情感需求的孩子。喜欢浪漫的一切事物，可江爷爷这次亲手做的手捧花却没有接。尽管对方一个劲往自己手里放，这小家伙依旧是攥紧小拳头，故意不理睬，心想只要我不接花，我就不会离开爷爷，并且一向干饭不停的福宝，今天却对满桌子的新鲜竹子没任何胃口。好不容易拿起一根后，又突然卡壳，像个小孩子般将下巴垫在小手手上思考良久，总感觉宝贝有什么心事，连小眼神都变得忧郁了。而福宝意识到不对后，也为妈妈写信，用母女俩的独特放松在木桩上留下印记。只可惜他再也收不到爱宝的回信。真希望爱宝多年回家后，能在自己家和宝贝女儿团聚，见上一面。以前的福宝可是宝家族的下班困难户，每当到了回家的时间，想宠粉营业的敬业福还是赖在外场不走。今日份的小家伙却一反常态，还没到下班时间，他就提前到门口等待，像个乖宝宝般静静等待爷爷开门，还不忘微笑看向粉丝发出的爱。若福宝还是以前那个无忧无虑的捣蛋鬼就好了，这样离别对他来说就没有这么悲伤。万幸的是，福宝回的可是自己家，相信在祖国妈妈的庇佑下，宝贝还是个幸福小熊。大熊猫对盆盆奶的态度差距有多大？邦邦糖实力演绎，努力努力白努力。作为2022级盆盆教忠实信徒，邦邦糖每次喝奶换气的功夫都会高举小铁盆，生怕被哪个小熊一抢而空。然而在警惕的他也有翻车的那天，只见邦邦糖将盆举到侧面，用脚压支撑着，本想休息一下继续舔盆。却被不请自来的小伙伴猛喝一大口，小家伙好不容易使出洪荒之力夺回来，下一秒又举着爪爪给白生气喝，很难不怀疑邦邦糖有什么把柄被对方掌握了。而萌兰绝对是盆盆教的唯一巨婴，已经八岁的他奶瘾还是这么大，只要一饿肚子就拿着铁盆对着饲养员搓盆。童年时期的他就表现出对盆盆奶的痴迷，当一群糯米团子排排坐喝奶时，这小子偏偏来到木架下吃独食，生怕被哪个小熊影响了品尝美食的兴致。虽然自己的宝贝不容许小伙伴惦记，但萌兰却偷起来别熊的盆盆奶，目睹全程的奶爸赶忙将小偷抬走。这一幕像极了过年家里宰年猪，而萌兰叼着盆也不松口，心想熊在盆在熊族崛起，还有虫洞爱姐天不怕地不怕，连老妈都敢欺负，却有盆盆奶这个把柄。上一秒还和哥哥切磋武艺，一点不服输的他，只要看到外公拿着盆盆奶前来，小爱便匆匆赶来大快朵颐，打架的气焰瞬间消失。于爱还因为哥哥喝了口奶而兄妹反目，只见他对着于可骂骂咧咧，不知道小家伙嘴里嘟囔着什么，但凶凶的样子却吓得可可头都不敢抬。而黄毛七仔也是盆盆奶的虔诚信徒之一，即便是一个幼儿园娃娃们的爹，但这老小子的痴迷程度却只增未减。他将舔盆环节完成到了极致，毕竟谁家熊猫喝奶一分钟刷碗半小时啊，连亲奶爸都忍不住吐槽七仔，这是爱呀、啊，是真爱那种极致啊！尽管盆盆奶的魔力这么大，却依旧有拿不下的熊。熊猫圈最大的酱种喜乐就是其一，八里台二姑奶奶天生警惕，就连最亲近的饲养员都不信任，生怕有刁民下毒。一心想让娃喝奶的奶爸都被这小妞整疯了。你这啥东西？哪有小熊不好盆盆奶的？你把盆盆奶给我抓了，闻了闻，让它甩一盆，不像毒死你！你尝尝，你试试。而蔓月梅小时候也对其无动于衷，尽管奶爸软硬兼施，这小子依旧紧扒着墙不敢上前，对香喷喷的盆盆奶是不屑一顾的态度，只能说像极了别人劝两脚兽喝啤酒的样子。没想到熊猫对盆盆奶的态度如此参差不齐，看来滚滚们唯一的共同点就是散发美貌。世界破破烂烂，萌兰缝缝补补，阳光开朗的萌儿有治愈一切的魔力。每次看到熟悉的保安大叔，萌兰都会主动过来跟对方贴贴。即便萌儿已经八岁多了，却还像个小孩子般无忧无虑，经常挎着爱马仕包包坐在铁王座上，品尝美味的同时，也不忘晃着三十五码的小遮遮。谁能不被帅哥紧盯镜头微笑这一幕治愈到？萌儿似乎对自己的颜值有着明确认知，这小子时不时就要耍帅一波，就连出场环节也要对着粉丝们歪头杀，得意洋洋的小表情像是在说：“女人被我拿捏了吧？”霸气又不失温柔，还很臭屁，难怪这小子能成为万千一亿的心上熊。在饲养员面前，萌兰就是另一副面孔。平日里喜欢
，只为和对方近距离贴贴，满眼欢喜，骗不了人。一向乖巧的他，还对梁角兽事事有回应。本来躺地上呼呼大睡的蒙兰，听到远处传来熟悉的呼唤后，一点没赖床。小家伙赶忙起身，准备跑回家找奶爸。一次，徐老爷投喂他是想摸摸大外孙的鼻子，结果第一下没有摸到。意识到的蒙兰主动凑上前让对方摸。然而萌萌如此懂事，可不是长大后愈发成熟的表现。毕竟还在糯米团子时期的他，就是个乖宝宝。当萌兰和妈妈排排坐吃竹笋时，徐萌萌女士刚吃完就盯上好袋手里的，本以为母子俩会争执不休，却没想到小家伙慷慨的递给老妈，还亲手投喂到对方嘴里，像是在说：“妈妈，你是在找这个吗？”萌兰啥都不懂的年纪就已经学会了宠粉，这小子仿佛有着天生的镜头感。当工作人员拿着手机拍摄时，其他小熊避之不及，都躲得远远的，只有这小家伙对着镜头撒娇，还不停嘤嘤叫。幺妹小时候做行为训练的时候。还因为聪明成了北洞全体熊猫的教材，徐老爷的全部指令他都能乖乖完成，就连解说员都忍不住夸这小子温顺听话。你看他听话吧，他将手机那个挖土都没事。这小子一直都是鲜活治愈且懂事的，难怪我们总能爱上不同时期的萌兰。西直门三太子萌兰再现经典一字马，游客直呼这门票太值了。看来现在越狱和养鸟已经满足不了我们三太子了。萌兰在尝试一种狠心的吸引游客的方法。前几天还有游客拍到萌兰反向投喂饲养员，只见萌兰挑了根竹子就朝墙边跑，看正面插不进去就反过来插，走的时候还不忘检查一下成功没有。难怪动物园给萌兰的介绍里写着智商超群，这皮套下面真的没有人吗？要知道，萌兰从小就是个熊精，会指挥奶爸教自己爬树。奶爸，我知道家里有一点不济哥，你去那边。好，听你的，来，王子爬。还会帮奶爸收猫，甚至能和奶爸无障碍交流。六十多斤啊！嗯嗯，再少点就六十多。来，好。但萌兰最出圈的事迹要数越狱成功登上新闻联播。再来关注一只活泼的大熊猫。昨天上午，北京动物园大熊猫萌兰翻出运动场围墙，爬进了奥运馆饲养后台缓冲区，一度引发多名游客的围观拍照。越狱之前，萌兰也是做足了准备，先是爬上树观察地形，然后为了越狱锻炼身体，甚至连园区内的麻雀都是萌兰为越狱培养的眼界。最后霸气拆毁监控，在众目睽睽下用玩具球垫脚爬墙越狱打工。之后，北京动物园为了留住。西直门三太子连夜加高围墙，还给萌兰加了个豪华底牢。本以为这次应该插翅难逃了，可是这也太小瞧我们西直门三太子的智商。萌兰再次试了试，高度确实有些够不到，但很快聪明的小脑瓜就想到一个好办法。既然爬不出去，那就挖个地道钻出去。说干就干，萌兰立刻付诸行动，开始在围墙边挖坑。没出几分钟，墙角就被萌兰挖出一个大坑。但是萌兰忘记了这是大白天，作案过程全部被游客拍了下来。于是越狱计划再次宣告失败。然而自从萌兰凭借越狱走红后，去动物园看他的游客越来越多。由于害怕影响到萌兰休息，动物园决定让萌兰自己决定上班时间，把内场和外场之间的小门打开。如果萌兰累了，他就可以自己进去休息。不得不说，我们萌儿真是凭实力实现打工自由。听说丫丫要搬到他隔壁后，天天上树帮丫丫监工，一天到晚忙得不行，还是个妥妥的妹口。和妹妹见面的时候会乖乖做好开心的摇手手。就问这样古灵精怪的三太子，真的不考虑送去上学吗？被妈妈强制洗澡，火出海来。双手叉腰和奶爸对峙，冲上热搜。熊猫曼月梅到底是什么可爱的小熊精？视频中双手叉腰跟奶爸聊，仿佛是想让饲养员注意一下对国宝态度的大熊猫。就是曼月梅大名青青，和他对峙的饲养员就是杨。这搞笑的一幕让很多网友直呼，请院长脱下熊猫玩偶，不别装。由于曼月梅小时候特别贪玩，经常把自己搞得像是在没要做苦工，因此得名曼月梅，这才有了被妈妈姚曼强制洗澡的。小时候的曼月梅不喜欢洗澡。抬手就给妈妈一巴掌，奈何力气还是抵不过妈妈。姚曼给好大儿洗完澡后，还抱起来看看洗干净。这一幕也让曼月梅直接火到了海。英国《每日邮报》还给她出了专刊，和旅居韩国的胡宝一样，曼月梅也有个超级宠她的饲养员杨奶爸。两人的日常互动就像亲父子一样，不是一起在树枝上玩耍，结果把树压断了。曼月梅见状扭头就跑，留下奶爸满在原地。有时爷俩也会一起趴在地上自拍看手机。曼月梅还会时不时亲一下奶。由于曼月梅老是把自己搞得脏兮兮的，奶爸干的最多的就是给她擦脸。曼月梅不喜欢喝盆盆奶，奶爸就给她包琐事，窝窝头也要确保新鲜后才会给仔仔吃。不过奶爸虽然照顾熊猫细心，但审美好像不怎么好，竟然把麻袋套在仔仔头上拍照，这能好看吗？父子俩的日常也是十分的相爱相杀。奶爸打扫卫生，曼月梅就在一旁捣乱，还趁奶爸不注意偷偷溜出来，没走两步就被抓了回来。而所谓的对峙，其实是奶爸在锻炼曼月梅的后置力量。只是那霸气叉腰气鼓鼓的模样实在太吓人。曼月梅吃饭噎着，奶爸就使劲拍她的后背，她就拼命的往下咽。
，奶爸只能像抖熊毯一样帮他。这下可把奶爸累坏了，毕竟是几百斤的大胖娃，奶爸那小身板可遭不住。不仅如此，曼月梅被奶爸当跨栏，还会气得原地跳脚。此时，曼月梅心里肯定在想，要是长不高就全怪奶爸。于是，杨奶爸没事就给他拉腿长个，无论刮风下雨，杨奶爸都会起早贪黑照顾好这个调皮鬼。曼月梅也越来越黏奶爸，但甜蜜的时光总是短暂的。曼月梅长大后就被调去了其他动物园，而自从曼月梅走后，杨奶爸脸上再也没有了笑容。一人一熊在节目上再次重逢时，曼月梅依旧记得奶爸，任凭奶爸抚摸蹂躏，像个小孩子一样缠着奶爸。这一幕让围观群众都眼含热泪，想必这就是饲养员与熊猫之间深厚而真挚的感情。愿每一个熊猫都能碰上真心对待他们的奶爸奶妈。注意看，眼前这只熊猫是全世界唯一一只被圈养的棕色大熊猫七仔。被发现时，大家还以为他得了白化病导致掉色，谁知这竟是一只天然的棕色大熊猫，因此还得了个亲切的称呼——巧克力熊。由于天生毛色和其他熊猫不一样，所以小时候的七仔被妈妈遗弃在野外。被发现的时候已经奄奄一息，因为长时间未进食，七仔身体当时已经处于严重脱水状态，且浑身长满寄生虫。研究人员把小家伙带回救治中心后，安排专人二十四小时轮流照顾。这才让七仔捡回一条命。至于为何七仔的毛发呈棕色，而不像其他熊猫一样呈黑色，只能暂且归结于基因突变。而且野生熊猫中也有棕色的大熊猫，只不过七仔是唯一一只被圈养的棕色大熊猫，它也因此拥有了其他熊猫没有的彩色照片。因为七仔从小就与其他熊猫宝宝不同，有点天外来客的感觉。于是便用电影《长江七号》中外星小怪兽七仔命名，而为了保证七仔能够健康成长，还需要给他找一位奶妈哺乳。经过工作人员的多番商议，选定奶水丰富的猪猪为七仔的后妈。起初大家还担心猪猪会排斥小家伙，谁料他只是看了看毛色奇怪的七仔，就放心的当亲生孩子喂养。但由于七仔毛色过于特殊，其他小熊逐渐对他区别对待。好在七仔从小就脾气好。因为爬树特别慢，经常被小伙伴们你拉我拽，一不留神就被摔个四脚朝天。但七仔从不会生气，爬起来继续找小伙伴玩。当其他小伙伴都喝完盆盆奶后，看七仔还剩半盆就会来抢，而他也不生气，看小伙伴们都喝完了，再拿过盆盆来舔几下。久而久之，为了避免七仔被小伙伴们欺负，研究中心决定把他单独放到一个圈舍生活。而七仔独居后也变得愈发悠哉悠哉，睡觉时被两只小鸟拔毛也一动不动。如今十三岁的七仔被养得圆圆滚滚。还有了自己的孩子，八仔妈妈是大美熊正正。不过八仔并没有继承老爸的棕色皮衣，反而生得比其他熊猫还黑，因此七仔被网友调侃墨水都留给孩子。如此一来，天生棕色的七仔更加珍贵，不愧是国宝中的国宝。直到看见熊猫圆润带干闺女花花，才明白什么叫不是亲生胜似亲生。由于花花的亲妈成功生她时已经二十岁，相当于人类的八十岁，实在是无力再抚养花花，所以在花花九个月时就把娃交给了圆润抚养。圆润给花花喂奶时，会时刻关心花花的动态。花花吃着吃着睡着了，圆润还会扶一下宝贝干闺女。而圆润给亲女儿二狗喂奶时，不是自己睡着了，就是跟二狗打起来，场面一度不可控。二狗跟花花打架时，直接把花花推下了架子。圆润看到后，二话没说就把亲闺女薅下去，给干女儿花花出气，气得二狗咬花花的脚。而当花花和二狗在木架下玩耍，圆润下来时一屁股坐在花花身上，把花花吓一跳。花花就疯狂蹂躏干妈，但任凭花花怎么打，圆润都不还手。下雨天，二狗在树上玩不回家，圆润爬上去就把二狗拽下来。看热闹的花花也被奶爸抱了回去，只留下二狗一个熊，连滚带爬的回屋子。咱就是说，真的没人为二狗发愁吗？可能二狗小时候在妈妈这里受了太多委屈，才会在长大后经常欺负花花，连和其他俩土匪一起夺花花的笋。不过花花脾气好，倒也不计较，被夺笋惯了，还会主动荡起包笋机器。因为从小跟着干妈长大。花花爱吃笋尖的习惯也是随了干妈，口味刁钻，只吃好的。切苹果时只张嘴不动手，和干妈圆润也是一模一样。不过最搞笑的要数圆润教花花躲雨，一个敢教，一个敢学，只顾脸不顾地，学名掩耳盗铃式躲雨。而花花的亲妈成功特别爱干净，每次出镜都白到发光。花花却一点没遗传到亲妈的优点，反而随了潦草的圆润。圆润当妈前世出了名的不爱干净，号称挖煤集团的三大地头之一，就连官方都下场吐槽。给圆润起了个小名叫脏脏，现在花花也学会了挖煤，只能说真不愧是圆润带大的娃。但花花有时也会让干妈十分头疼，由于花花天生又后脚长外，很晚才学会爬树。圆润教他的时候急到抓耳挠腮，现在花花会爬树了，圆润干妈却和俩闺女分开了。想必独立生活的他一定很想花花吧？这绝对是我见过最委屈的小熊猫，揣着手窝在墙边的样子，简直不要太可爱。眼前这只熊猫叫福星， 2 0 1 7年出生在雅安避风峡大熊猫研究中心。在一场直播中一战成名。当时一群熊猫宝宝排在一起，福星凭借一身粉红色
。胖大海从小就很呆萌，总是表现出很委屈的神情。有一次被饲养员放在墙边方便打扫青团，他直接委屈的揣起了手手，最后还等得睡着了，把很多网友的心都萌化了。胖大海也凭借这张图再次出圈。小时候的胖大海不仅可爱，而且非常老实。由于经常被妈妈夺损，最后自觉成为妈妈的包损机器，背着妈妈吃窝头时，眼神中还透露着心虚。长大后的他被送去了北京动物园，和萌兰还是邻居，人称西直门四少。刚到北洞的胖大海十分内向，由于不适应环境，甚至有些拘谨。但认识萌兰这个社牛后，很快就被治愈。工作人员给他的院子装喷头。没搞懂的小福星直接被吞噬了，他立马走到墙边，对着萌兰一顿哭诉。和萌兰熟悉之后，两人闲着没事就一起唠嗑。萌兰还找胖大海拔河，一番角逐后，胖大海选择放弃萌兰胜出。不得不说，萌兰确实有一种魔力，能带动周围熊猫的情绪。胖大海在他的影响下已经活泼开朗了起来。更有意思的是，有一天听到广播里喊下班时间的，胖大海没有一丝犹豫，直接准时。不得不说，胖大海绝对是自觉性最高的打工熊，让人觉得他肯定能听懂人话。这样呆萌又可爱的小熊猫，谁会不爱呢？没想到大熊猫个个长得膀大腰圆，胆子却小得不忍直视。一天，花花想尝试给自己做个新造型，把分开的竹子戴在头上营业，引来游客一阵阵的尖叫。结果下一秒，竟然被竹子吓得一激灵。而花花可不是唯一一只被竹子吓到的熊猫，这只熊猫弯腰去拿竹笋的时候，不小心碰到立在旁边的大竹子，竹子倒下后，吓得熊猫立马跳了起来。虽然场面一度很尴尬，但为了维护国宝的面子，还是若无其事的疯狂炫反，被自己啃的竹子扎到屁股。两百多斤的熊猫直接被吓得身轻如燕，而有被竹子吓到的，还有被落叶吓到的。这只熊猫前一秒还在思考熊生，下一秒就被落叶砸到，吓得一激灵。不得不说，熊猫的胆子是真小。这只熊猫晚上独自在外面睡觉，一声鸟叫就吓得顿时握紧拳头，秒变功夫熊猫。不得不说，熊猫的警惕性真的很高，稍微有一点风吹草动就被吓得立马逃窜。一群熊猫围在一起吃竹子，一只不知道被什么惊到了，其他熊猫被吓得全部慌忙逃窜。前一秒还在专注干饭的老大哥们，听到不明声响集体上树逃窜，画面简直不要太搞笑。而最夸张的药鼠被自己的宝宝吓到，一位熊猫妈妈在前面吃着竹子，突然被身后的宝宝吓得原地跳了起来。熊猫宝宝突然打了个喷嚏，也能把熊猫妈妈吓一跳。然而，还有一些熊猫会被自己的玩具吓到，比如在吃竹子时不小心勾住摇篮，下一秒就被飞驰而来的篮子吓得原地起飞。被吓到后还会拿玩具出气，比如这只熊猫被自己玩的球球吓到，确认没有威胁后抓着球狂打。海南大熊猫顺顺不小心被床砸到，下一秒就气愤至极，把床一把推进了坑里，拿着玩具疯狂发泄时，仿佛在质问为什么吓我。看到这些画面，谁还能想到如此胆小的熊猫竟然被传世蚩尤坐骑，甚至是史铁兽一般的存在呢？大熊猫就是天生反骨吧？传说中的熊孩子到底能有多叛逆？这只小熊还是幼崽时就暴露出它的本性了，因为爬不出篮子就气得嘤嘤大叫。这不就是传说中的嘤嘤怪吗？而且大熊猫们经常玩起来就不愿意下班。这天已经是下班的时间了，但顶流女明星花花还是不愿意回家，哪怕谭爷爷叫了四次，还拿出盆盆奶也无动于衷。无奈之下，谭爷爷只能抱走这只胖熊。但从谭爷爷的表现就能看出，花花的体重一定很有杀伤力。只不过像花花这样的小熊，在熊猫界已经算是听话的乖宝宝。这只不想下班的大熊猫，干脆爬到树上不下来，奶爸只能拿来梯子爬到树上，把它强行抱回来。还没玩够的小家伙当然不乐意，两只爪子又是抱树干又是扒拉梯子，简直浑身都写着“别管我，我还想玩”。八仔小时候更是调皮，许是看奶妈头发比自己的毛长。好奇的他对奶妈的头发展现出极大兴趣，直接爬到奶妈背上对头发咬来咬去。被另一位奶妈抱走后也不服气，两只爪子紧紧拉着栏杆不放。要不怎么说熊猫管理最费的不是竹子，而是饲养员呢？这两只在泥地里打滚，把自己变成棕熊的大熊猫，哪个饲养员看了不会眼前一黑？还有不时就被点亮的拆家属性，更是让饲养员无可奈何。不是啃坏玩具葫芦，就是把风车拆成零件，连可爱的毛绒玩具都逃不过被拆的命运。更不用提熊猫馆内的各种树，怕不是每隔几天就要更。更换一批新的。西直门三太子萌兰更是为所欲为，为越狱直接拆掉监控，一次失败摔倒就再试一次。
。吸取教训后，动作灵活很多。成功后还拿着电线在妹妹面前炫耀。而且大熊猫对自己熊也十分够意思。闰月吃东西时可谓十分霸道，明明地上全是竹笋，但他偏偏盯着花花包好的。包一根抢走一根，有次连抢七根，直接把花花气得躲去一边。不得不说，闰月真是无愧于二狗的外号。而荷叶的一身反骨拳对着姐姐和花花，没事就搞偷袭吓唬花花，尤其喜欢在花花吃饭时突然出现，还调皮的学花花走路。别的熊猫喜欢玩滑梯、玩秋千，在荷叶这却是最喜欢玩花花，没事就把花花当玩具球一样推来推去。有这样的弟弟，难怪花花小小年纪就看起来这么恶心。就是说，大熊猫毛茸茸的外表下，估计都藏着一个叛逆的灵魂。哪只大熊猫没有黑历史？出来混，迟早要被翻出来的。其中代表熊就是袁晓，刚出道时被称为大熊猫中的悍匪，身材高大，虎背熊腰，两个黑眼圈，不怒自威。但你千万不要被他的外表给骗了。实际袁晓性格温顺，酷爱吃瓜。两岁时因为旁观哥哥五一打架，不幸被误伤，砸断了腿。为了治疗，只能剃光腿上的毛。结果贴心的医生为了对称，干脆就把两只腿毛都剃光，又看好戏似的给娃留下两只毛茸茸的鞋子。原以为这是神不知鬼不觉，好巧不巧，电视台来动物园拍视频。直接把袁晓的丑照曝光，即使后来他改名乐水去了青岛动物园，但因长相凶悍，十分引人注意。很快被剃光腿毛的黑历史又被扒出来，倒霉孩子一辈子也洗不干净了。被称为西直门三太子萌兰的黑历史更是有趣，由于他平生最大的乐趣就是越狱，不是踩着小球就是踩着大石头，甚至还学会了越狱先拆监控。结果萌兰虽然越狱成功了，但是没多久就被抓回，不仅在央视的报道下传的沸沸扬扬。动物园大熊猫萌兰翻出了运动场的围墙。爬进了奥运馆饲养后台缓冲区，所以呢，一度也引发了很多游客围观拍照，还被奶爸进行批评教育。你还吃了？这是溜子出去了，说着说着你就溜子出去了。真的呀，真的，我真服了你。这黑历史还是高清的，真是不给萌儿留一点面子。萌兰的哥哥萌大黑历史更是让人不忍直视，倒立撒尿被游客全程记录下，这高难度的姿势可真的是难为他了。财阀公主福宝的黑历史更多，可谓每天都要接受妈妈爱的教育。要知道，爱宝十分珍惜江爷爷给自己准备的小花园，经常在里面散步。福宝却喜欢对油菜花重拳出击，而且经常霸占妈妈爱宝的食物。爱宝睡觉，他玩闹，拉完巴巴还朝着妈妈头顶蹭，忍无可忍的爱宝只能对福宝一番拳脚教育。难怪网上流传一句：“福宝没有一顿打是白挨的。”爱女士这么做一定有她的理由。雄性大熊猫美兰的黑历史最抓马，因为长相漂亮，大熊猫性别又不好分辨，竟被当成女孩子去和男熊相亲。因为是海龟大熊猫，成都熊猫基地还在网上发起投票，前前后后和七只入选大熊猫相过亲，因为始终没有成功，成都基地才感觉不对，给美兰做了详细的性别检查，才发现美兰竟然是男熊。而和美兰相亲过的五一，更是一件美兰误终生，至今没有结束，单身依旧对美兰念念不忘。不得不说，大熊猫们不仅可爱，黑历史更是一个比一个啼笑皆非。熊猫经历了几百万年的演化，并不是为了在动物园取悦人们。为救大熊猫，孤身打柴群，两年内捡599团新鲜粪便，只为还熊猫公道。熊猫之父潘文石的一生有多传奇？每天我都在我走路的这个周围里头去去捡熊猫的这个新鲜粪便。眼前这个满脸风霜的男人。就是被称为大熊猫之父的潘文石教授。上世纪八十年代，卧龙冷剑竹大面积开花干枯，当时人们对大熊猫了解甚少，一度以为大熊猫要被饿死。说竹子开花，卧龙的冷剑竹开花，熊猫缺少食物，受到饥荒的威胁。在有心人的推动下，国内外掀起一场声势浩大的拯救熊猫运动。国务院还批下一笔巨款，要建立十三个大型的饲养场。把野生大熊猫抓起来养，但潘文石教授却有不同的见解。竹子开花，大熊猫面临绝境，这是一种伪说。为了揭发这种伪说的真面目，打破有心人想要从保护大熊猫中获利的阴谋，潘文石教授带领团队过上了捡大熊猫粪便的日子。两年间，他捡了599团大熊猫粪便，对它们的成分进行详细研究。这新鲜粪便呢，拿来之后又给它烤干、分开，又计算里头。熊猫吃的是哪一部分？叶子是多少？杆是多少？新的竹子和老的竹子的比例。很快得出冷箭竹之战，熊猫食谱的百分之二，一片竹子开花根本影响不了熊猫的生存，根本不需要把野生大熊猫抓进饲养场。但这个结论无疑是动了一些人的蛋糕。有人在开始暗中拿在别地去世的大熊猫照片，指鹿为马，说这是在卧龙饿死的。青川县呐、啊，什么王朗啊？那边的熊猫和那边的竹子并没有开花
。为了近距离观察，大熊猫拿出更多证据。潘老辞去北大教授的稳定工作，开始常年定居海拔两三千米的高山。山路陡峭险峻，物资极难补给。在一次大雪天，饿了三十六个小时的潘老就遭遇险境。你的内脏都蹲的，呃，有问题了。我的屁股、肛门周围啊，有东西在流。我就伸手进去一摸啊，全是血，有的都变成血块了，还有新的血，鲜红的血还在这样。即使这样，潘老也没有想过放弃。就在这样艰苦的环境中坚持了三年，他终于得到熊猫不会因竹子开花饿死的有力证据，同时发现大熊猫饿死的真正原因是人类砍伐森林破坏大熊猫栖息地。破坏熊猫的生存的原因不是自然。而是人，人的错误造成他们生存的困难。潘老顶住各方压力，果断上报写信说明情况。在他的呼吁下，秦岭大熊猫保住了自己的栖息地。如今，秦岭大熊猫没有人工干预，坚持自然繁育，数量却从109只增加到387只。30年的时间过去了，潘老的学说得了时间的检验。这就是潘老能被称为中国大熊猫之父的原因。旅美熊猫丫丫究竟何时才能回国？四月七日，旅美大熊猫丫丫租期已到，但归国日期却一拖再拖，原定四月十二日乘专机归国。孟菲斯动物园却宣布将于四月八日为丫丫举办告别派对，并举办展览庆祝跟中洞鞋合作二十年。可这样一套流程下来，丫丫要在孟菲斯待到月底才能回国。消息一出，瞬间引发网友热议。毕竟所有中国网友的心愿都是丫丫尽快归国，而不是配合美方搞什么仪式感。丫丫乐乐两只大熊猫在美国待了整整二十年。结果一个克死他，像一个又老又病。乐乐死后，丫丫整日食不果腹，只能吃又老又硬的竹竿，饿到皮包骨，还失去了唯一亲人的陪伴。再加上严重的皮肤病，丫丫每天的生活都痛不欲生。她唯一的希望就是尽快归国。因此，在孟菲斯的行径曝光后，中国网友强烈要求提前接丫丫回家，却因为过于繁琐的手续一等再等。但网友对丫丫的关心却从未松懈。期间有不少好心华人到孟菲斯熊猫馆直播，每日关心丫丫的身体恢复状态。谁料在舆论愈演愈烈之际，孟菲斯动物园竟命令禁止在场馆内开直播，导致网友们一度失去了通过互联网了解丫丫现状的途径。好不容易确定回国日期后，动物园又热情地要开告别派对。二十多岁的丫丫已经相当于八十岁的老人，平常没人陪领走开派对，这是要把丫丫的晚年处境当喜事办吗？好在北京动物园熊猫馆馆,馆长王鹏主动请缨，率领兽医团队赴美照顾丫丫，不仅详细检查了她的身体状况。还会时不时在馆外陪着丫丫，而在中方的照料下，丫丫状态日渐恢复，皮肤病有所好转，肠胃也恢复正常。哎，丫丫，早上好。啊、哦，看到你便便正常了，很放心了。并且小家伙胃口大好，甘蔗饼干照单全收，递上一颗葡萄都能迅速瞄准咬一口，精神状态也明显好转，还会不停的和一旁华人小姐姐交流。更不用说，丫丫每次看到奶爸都十分高兴，毕竟只有在娘家人面前，她才能卸下所有防备。如今丫丫回国在即，她再也不用过那种55秒跪地磕头、29次的苦日子。而丫丫一天不回国，无数中国人也不会松懈。旅居韩国的福宝成功续约，还有什么比这更让人开心的消息？与让丫丫尽快回国的迫切心情不同，福宝续约成功，让无数网友心中的大石头终于落地。因为这样，福宝又可以得到江爷爷和宋爷爷的守护。作为在韩出生的独生女，福宝从小就过着公主般的生活。两位饲养员整天变着花样给福宝做玩具，大到木马、吉他，小到牙刷、眼镜。短短两年时间里，福宝就拥有了六十多件玩具。宋奶爸知道小公主爱美，还亲手给福宝编了个花环，吃饭的时候偷偷拿出来给她一个惊喜。不仅如此，宋奶爸知道福宝爱吃胡萝卜，就亲手给她种，表示只有这样才能让小家伙放心的吃。等到福宝可以加餐吃窝头的年纪。宋奶爸也会每天亲自给他做，江爷爷就更加溺爱福宝了，对福宝出生时的各项信息都了如指掌，连自己亲生儿子的都没记得这么清楚。当福宝睡在自己造的青团堆里时，江爷爷都会夸这是小公主的专属城堡。福宝把妈妈爱宝的花园破坏的寸草不生，江爷爷也只会来一句：“福宝，你为什么不善良？”小时候的福宝刚挖煤回来，想要爬树，妈妈爱宝看到脏兮兮的小家伙，立马火冒三丈，抬手就是一顿教育。挨完揍的福宝郁闷的趴在树干上，江爷爷看到后立马走过去把小家伙擦干净。宋奶爸为了哄福宝开心，还去蝴蝶馆要了一只蝴蝶，回来后把蝴蝶放在福宝面前，终于把小家伙哄开心了。而在奶爸们的宠爱下。
福宝逐渐恃宠而骄。当他看到奶爸拿着胡萝卜走来时，嘴里的竹叶瞬间不香了。小家伙立马吐掉嘴里的竹叶，切换公主坐姿，等着奶爸投喂。可以说，自从福宝在韩国出生后，就得到了江奶爸和宋奶爸无微不至的关爱。闲暇时间，江奶爸会抱着小福宝聊天，夸赞他是全世界睁眼最快的熊猫。因为正常熊猫睁眼在40天左右。福宝出生15天就睁眼了，一度把奶爸们吓得不轻。为了记录福宝的成长历程，爱宝乐园不仅把小家伙出生之后每个阶段的照片都记录在册，还专门推出了福宝一家的综艺。如果福宝回到中国，想必不止两位饲养员，整个韩国都会舍不得吧？他可能是第一只看到电视的大熊猫，白天放走，晚上踩点赶着回家吃饭看电视。大熊猫杨和不仅是第一只主动寻求人类帮助的大熊猫，还是第一只赖在人类驻地不走的大熊猫。视频中这个坐在凳子上看电视的大熊猫，就是秦岭野生大熊猫杨和。杨和第一次出现在人类视野中，是在一处村庄的农田，正好附近有大熊猫救助基地，村民们就合力将杨和送去了住。你你的熊猫跑到我们的地里去了，所以老百姓就跑到老百姓的地里面去了，老百姓就把它抓起来了。抓起来送到我们这儿来，因为他脖子上戴着无线电顶冲。工作人员根据杨和发出的嘤嘤声，发现他的牙齿坏了，牙缝里塞的全是竹签，于是对杨和实施了紧急救助，把牙缝清理干净后，又喂了他一些抗生素、消炎以及好咀嚼的馒头。然而，杨和自从知道了馒头的味道后，手里的竹子顿时就不香了。看到研究人员就丢掉竹子要吃馒头，本来正在那吃咔咔吃竹子呢，你看见我把那竹子一扔，哇，一个成品要吃的东西。在基地人员的照顾下，杨和的身体逐渐恢复了。工作人员就打算把杨和放生，谁知一打开笼子，杨和死活不肯走，无奈只能用脸盆连哄带吓的把杨和赶走。但令所有人都没想到的是，到了晚上，杨和又自己跑回来了，还在村民家里看起了电视。你说，你看你的熊猫。我一出门一看，所有人坐那儿看电视，他坐在第第一个。杨和不仅看得相当入神，甚至还学会了如何调台。更让人没想到的是，他还是个人来做，各种卖萌耍宝豆的工人们哈哈大笑。第二天早上，杨和可能是饿了，轻车熟路的走进村民家的厨房，竟然自己做起了发面馒头。你这，你的熊猫闯祸了。然后我爬起来一看，他坐在人家的厨房里面，一大堆面粉，坐在那面粉的正中间，正在往他那手上呼那个发面。最后，工作人员实在拿杨和没办法。只能把他麻醉，驱车数十公里把他送到远离驻地的大山里。在工作人员的帮助下，杨和回到了他的家乡。虽然不在一起了，但研究人员一直用无线电关心着杨和的日常。这才是真正意义的救助大熊猫吧。